Hello friends, welcome to my channel. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வ்ளாகில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான டின்னர் தான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பர்த்டே அதனால நான் வந்து அவருக்கு சூப்பராக சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி ஏதாவது சர்ப்ரைசஸ் கொடுக்கணுன்னா எப்படி டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா அதுக்கு சில டிப்ஸ்லாம் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் செய்ய போகிறீங்கன்னு லிஸ்ட் எழுதிக்கோங்க அதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ்லாம் தேவைன்றதோ அதையும் நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க அது எவ்வளோ அளவு கூடணும் அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் திங்ஸ்லாம் என்ன வேணும்னு எழுதுனதுக்கு அப்புறமா அது வீட்டில் இருக்கா இல்லையான்னு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் இல்லைன்னா கரெக்டாக வாங்கி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேக்குக்காக பட்டர் சாக்லேட் இதெல்லாமே நான் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம இன்னைக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டார்டர் வந்து வெஜ் லாலிபாப் அதுக்கப்புறம் மெயின் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா டெசர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெஜ் லாலிபாப் பண்ணுறதுக்கு உருளைக்கிழங்கெல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு குக்கரில் சேர்த்திக்கோங்க அதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள்லாம் சேர்த்து அதை நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வேகட்டும் அந்த நேரத்தில் நம்ம அரிசியை ஊற வச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்காக அந்த அரிசியை நம்ம ஊற வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேக்குக்கு தேவையான மிக்சர்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் அதை நல்லா சளிச்சுக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி பவுடர் சுகர் தான் சேர்த்தணும் கேக்குக்கு எப்போவுமே அதனால் சுகரை போட்டு நல்லா அதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கேக்கோட ஃபுல் ரெசிபி நான் ஒரு நாள் நல்லா டீட்டெயில்டாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் சுகரையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பவுடர் சுகர் இருக்குல்ல அதையும் நீங்க நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கணும் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னைக்கு சாக்லேட் கேக் தான் பண்ண போறோம் அதனால கொக்கோ பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு அதை நல்லா சளிச்சுக்கோங்க சளிச்சதுக்கு அப்புறமா அப்படியே சைட் பை நீங்க ஏதாவது சிந்திருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் தொடச்சு விட்டுருங்க அப்பதான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் உங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்கும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு அதே ஸ்டவ்ல பாத்தீங்கன்னா கேக்குக்கு நம்ம குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிப்போம் குக்கர்ல கீழே ஃபுல்லா சால்ட் போட்டுக்கோங்க சால்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேல ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும்ல அதை வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுட்டு குக்கரை மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் விசில் போட்டுறாதீங்க இப்போ கேக்குக்கு நம்ம எல்லாம் சளிச்சு வச்சுருக்கிறோம்ல அதில் பட்டர் சேர்த்திக்கலாம் பட்டர் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க லைட்டாக லைட்டாக அதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ அதில் முக்கால் கப் பால் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்த்திட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இன்னொரு ஸ்டவ்ல நம்ம ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ண போறோம்ல அதுக்கு பாலை சூடு பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கஸ்டர்ட் பவுடர் இருக்குதுல்ல அதுல கொஞ்சமா பால் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாம அடுத்தது நம்ம பாலை காய வச்சிடலாம் கேக் மிக்சர் இருக்குதுல அதுல அரை கப் தயிர் சேர்த்திக்கோங்க முட்டை வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு முட்டை சேர்த்து அதனால தயிர் சேர்த்திருக்கேன் நல்லா அதை கலந்து வச்சுக்கோங்க கட்டியெல்லாம் எதுவும் இல்லாம கேக் தேவையான மாவு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடு நெக்ஸ்ட்டு நல்லா அந்த கேக் ட்ரே இருக்கலாம் அதில் ஃபுல்லாக பட்டர் போட்டு நல்லா அதை தடவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ட்ரேயை நம்ம குக்கருக்குள்ளே வச்சிடலாம் வெ அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக்குக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மாவை சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாலும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பாலை எடுத்துடலாம் அடுத்தது நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அரிசி வேக வைக்கணும் இல்லை அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சாச்சு தண்ணி கொதிக்கட்டும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதில் இருக்கிற தோல்லாம் நம்ம உரிச்சு எடுத்துடலாம்
அதோட தோல்லாம் நல்லா உரிச்சு எடுத்தாச்சு இப்ப நம்ம தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அப்புறம் வெஜிடபிள் ஆலிபாப்க்கு இதுக்கெல்லாம் தேவையானது என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ கேரட் கட் பண்ணியிருக்கேன் கேரட்டோட தோலில் நல்லா உரிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெஜ் லாலிபப்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ அதில் நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம் அரிசி நல்லா வேகட்டும் ஒரு முக்கால் வாசி அது வெந்துச்சுன்னா போதும் ஏன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து அரிசி நல்லா பொல பொலந்தாக இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்டவ்லேயும் ரெண்டும் ரெடி ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் எந்த ஒரு மாவு ஒட்டாம வந்துச்சுன்னா அப்போ கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கேக் எடுத்து நான் தனியாக வச்சு அது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட அரிசியும் வெந்துருச்சு சாப்பாடு எடுத்து ஒரு பிளேட்ல நல்லா பரவலா போட்டுக்கோங்க அது மேல ஏதாவது டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்ல ஏதாவது காட்டன் டவல் இருக்கோ அதை வச்சு அதுல தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துருங்க ஏன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லா சாப்பாடு பொல பொலன்னு இருக்கணும் ஒட்டாம அப்பதான் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா வரும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பால் காய்ச்சி வச்சிருந்தோம்ல அந்த பாலில் சுகர் பவுடர் சுகர் இருக்குதுல அதை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கஸ்டர்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்ல அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்திட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டே இருங்க அது நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் அது ரெடி ஆகட்டும் அந்த நேரத்தில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேரட்ஸ்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேரட்ல கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறோம்ல அதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அன்னைக்கு கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கிரேப்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேங்கோ ஆப்பிள் பனானா இதெல்லாமே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா பைனாப்பிள் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மாதுளம் பழம் இருக்குல்ல அது கூட நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் தான் ஹாஃப் ஆப்பிள் அதுக்கப்புறமா பாதி மாதுளம் பழம் அதுக்கப்புறமா ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆப்பிள் மாம்பழம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தோலை உரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க வாழைப்பழத்தையும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நான் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கஸ்டர்ட் போ பவுட்ரு போட்டுட்டு கொஞ்சம் சர்க்கரை பத்தலை அதனால இன்னும் கொஞ்சம் நான் சேர்த்திக்கிட்டேன் இப்போ அது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அதில் சேர்த்தியாச்சு இதை நம்ம அடுத்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு பன்னீர்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் நல்லா கியூப் ஷேப்ல கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல சில்லி பவுடர் சால்ட்டு பெப்பர் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பெப்பர் வந்து நீங்க எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க அப்படி கிரஷ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா அதோட ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் சூப்பரா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஸ்டவ்ல ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான பன்னீர்லாம் ஃப்ரை பண்ண போறோம் இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ண போறோம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சாச்சு ஒரு பேனில் அந்த நேரத்தில் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் தேவையான இஞ்சி பூண்டெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வந்து நீங்கள் ரொம்ப பொடி பொடியாக தான் கட் பண்ணணும் பேஸ்டெல்லாம் எதுவும் சேர்த்தக்கூடாது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதில் பன்னீர்லாம் சேர்த்தி எல்லாம் பன்னீர் நல்லா எல்லா பக்கமும் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு அதனால் நான் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுட்ருக்கேன் 
நம்ம இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணியாச்சு அதை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு கடாயை வச்சுக்கோங்க அதில் எண்ணெய் சேர்த்திட்டு அதில் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திக்கோங்க கேரட் சேர்த்திக்கோங்க இன்னும் கேபேஜில் வேணா இருந்துச்சுன்னா சேர்த்திக்கோங்க கேபேஜ் எங்கிட்ட இல்லை அதனால தான் நான் சேர்த்தலை கேப்சிகம் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெஜ் லாலிபப்காக கேரட் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம சாப்பாட்டு அதில் சேர்த்திடலாம் சேர்த்திட்டு அதை நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இப்ப அதில் சால்ட் பெப்பர் அதுக்கப்புறமா சில்லி சாஸ் இதெல்லாமே சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் உள்ள பன்னீர் அதையும் சேர்த்திட்டு நல்லா அதை கலந்துருங்க இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் கேப்சிகம் தான் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெஜ் லாலிபப்புக்காக கேப்சிகம் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெஜ் லாலிபப்புக்கு நீங்கள் கேரட் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறமா பட்டாணி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கேரட் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறம் பன்னீர் சேர்த்திருக்கேன் பன்னீர் சேர்த்தினா கூட சூப்பராக இருக்கும் வெஜ் லாலிபப்புக்கு இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா அதை மசிச்சுக்கோங்க நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கோம் கேரட்டும் கேப்சிகமும் அதை ரெண்டையும் சேர்த்திடுங்க பன்னீரை துருவி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பன்னீர் எல்லாம் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப நான் கொத்தமல்லி இலையும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய நல்லா பொடி பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க சால்ட் பெப்பர் அது சேர்த்திட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டைம் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பவுல்ல கொஞ்சமா மைதா மாவு சால்ட் பெப்பர் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறமா கார்ன்ஃபிளார் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நல்ல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்தி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருங்க இதுல தான் நம்ம டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பிரெட் பவுடர்லயும் இதை நம்ம டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை டீப் ஃப்ரை பண்ண போறோம் இப்ப அந்த பேஸ்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பிரெட்டை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ப்ரௌன் பிரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் பிரெட்டை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மிக்சர் நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கிறோம்ல அதுலேயும் கொஞ்சம் அந்த பிரெட் பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு நல்லா அதை உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க நல்லா இன்னைக்கு நம்ம டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் வெஜ் லாலிபப் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க உருண்டை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த மைதா மாவில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அதில் போட்டு நீங்கள் டிப் பண்ணி நல்லா அதை கோட் பண்ணி எடுக்கணும் நல்லா கோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பிரெட் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்ல அதில் போட்டு இன்னொரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம ஒன்றுனா போட்டுடலாம் அந்த பிரெட் பவுடரில் நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறனால மேலெல்லாம் நல்லா முறுமுறும் சூப்பராக இருக்கும் வெஜ் லாலிபப் அது நல்லா எல்லா பக்கமும் பொரியட்டும் இப்போ நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிக்க போகிறோம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா கேக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம மேலே மட்டும் தான் டெக்கரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃப்ரூட் கஸ்டர்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வெஜ் லாலிபப்பும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போய் வேணுன்றத எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாக லைட்டிங்லாம் போட போகிறேன் அது சின்ன சின்ன பவுல்ஸ்லாம் நான் கேண்டில்ஸ்லாம் ஏற்றி வைக்க போகிறேன் இந்த லைட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மல்டி கலர்ஸில் இருக்கும் இது நான் ஏற்கனவே வீட்டில் வச்சுருந்தேன் ஒரு ஒரு பாட்டில் போட்டுச்சு சும்மா நைட் லேம்ப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த பாட்டில் இருக்கிற லைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் டேபிள் மேல் வைக்க போகிறோம் இது இருக்குல்ல இந்த சீரியல் லைட் இதை நான் இப்போ புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் கேர்டன்ஸ் இருக்குல்ல கேர்டன்ஸ் இருக்கிற சைடு ஃபுல்லாக அந்த சீரியல் லைட்டை நான் தொங்க விட போகிறேன் 
ஃபுல்லாக அப்படி யூ ஷேப்பில் நம்ம ஹேங் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கர்டன்ஸ் இருக்கிற கார்னராக பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற கார்னர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் செட்டிங்லாம் போடுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கர்டன்ஸ் இருக்கிறதுனா அந்த ஹேங்கர் மாதிரி இருக்குல்ல உங்களுக்கு அந்த மேலே ஸ்டிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த லைட் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பிளாங்காக இருக்கிற ஒரு செவருன்னு வைங்க நீங்கள் அங்கே ஹேங் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது இல்லை ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் போய் ரெடி ஆகணும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க உங்களோட ஐடியாஸ் தான் அது நான் சும்மா ரெண்டு ரோ வந்து அப்படியே யூ ஷேப்பில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக லைட்டிங்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் இனி நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லைட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணாச்சு அப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு டைனிங் டேபிள் போட்டிருக்கேன் அது மேலே அந்த லைட் லேம்ப் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னால் ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள லைட்ஸ்லாம் போட்டு அது நான் வச்சுருக்கேன் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு எதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணணும்னா பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்களே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கேண்டில்ஸ்லாம் வச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ சாக்லேட்டை நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் கேக் மேலே ஃபுல்லாக சாக்லேட் தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் வேறு எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு இங்கே விப்டி க்ரீம்லாம் எதுவுமே கிடைக்கல அதனால் சாக்லேட் வந்து நீங்கள் மெல்ட் பண்ணணும்னா எப்பவுமே டபுள் பாயிலிங் மெத்தில் தான் பண்ணணும் நீங்கள் அவன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே வச்சு பண்ணிடலாம் அது இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி தான் கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேலே இன்னொரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தான் நீங்கள் சாக்லேட்டை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்துட்டே இருங்க அப்போ தான் சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட இந்த சாக்லேட் இதில் பற்றவே கூடாது நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க தண்ணி கொஞ்சம் பாதி அளவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் சாக்லேட் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அந்த நேரத்தில் நம்ம போய் கேண்டில்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வந்துடலாம் நான் எனக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பவுல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை கிளாஸ் பவுல்ஸ் அதை எடுத்துருக்கேன் அதில் தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி சேர்த்திட்டு அதில் இன்னைக்கு ஃபுட் கலர்ஸ் இருக்குல்ல உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும்னு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க நான் எனக்கு எல்லோவோ ஆரஞ்சும் சேர்த்துறேன் ஃபுட் கலர் சேர்த்துனதுக்கு பண்ணுவோம் டேபிளில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கீழே ஒரு டவல் மாதிரி ஏதாவது போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா டைனிங் டேபிள் மேட் இருக்கும்ல அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட நல்லாயிருக்கும் பிளேட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பூன் ஃபோர்க்கு கிளாஸ் என்னென்ன வேணுமோ சொல்லிட்டு எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கேண்டில்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அங்கே வச்சிடலாம் இப்போ லாலிபாப் இருக்குல்ல அதில் டூத் பிக்கை குத்தி வச்சிட்ருக்கேன் அப்புறமா டொமேட்டோ கெச்சப் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இப்போ டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு நீ கேக் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கணும் எப்பவுமே உங்களுக்கு என்ன டிஷ் வந்து நீங்கள் செய்ய தெரியுமோ அதுவே நீங்கள் பண்ணுங்க சிம்பிளாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீட்டாக நீங்கள் முடிச்சிடலாம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியாத டிஷ் ஏதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது சரியாக வராமல் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் கஷ்டம் தான் அப்புறம் ரொம்ப லேட் ஆயிரும் மறுபடியும் நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு அதனால் உங்களுக்கு எது நல்லா தெரியுமோ நீங்கள் அது பண்ணிடுங்க கேக்கும் உங்களுக்கு எந்த கேக் நல்லா தெரியுமோ நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற வெண்ணிலா கேக் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு எது தெரியுமோ நீங்கள் அது பண்ணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு கேக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாச்சு இப்போ அது மேலே ஃபுல்லாக கேண்டில்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து நான் உன் ஃப்ரெண்டு ரூமுக்கு போய் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அவங்க வந்துட்டாங்க அதாவது பேக் சைட் வேலை தான் வர சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அவங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ள நம்ம எல்லாம் கேண்டில்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா தண்ணியெல்லாம் கரெக்டாக கிளாஸில் ஊற்றி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா வேறு ஏதாவது வாட்டர் பாட்டில்லையோ ஜக்லையோ தண்ணி ஃபில் பண்ணி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஃபுட்டு அதுக்கப்புறமா லைட்டிங் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் கேண்டில் வச்சுருக்கிறது பாருங்களேன் இந்த மாதிரி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நான் நினச்சே பார்க்கல அழகாக இருக்குது அவங்கள நான் இன்றைக்கி அவங்க ஃப்ரெண்ட் ரூம் போகும்போதே தெரிஞ்சிச்சு ஏதோ சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன்னு ஆனால் இந்த அளவுக்கு பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு நீ போய் நான் ஹஸ்பண்ட் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கேக் கட் பண்ணிட்டு டின்னர் சாப்பிட போகிறோம் தெரியல <laughs> <laughs>
அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு நீங்களும் உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி சர்Prises கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கனா அரேஞ்ச் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அவங்களும் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணது உங்களுக்கு